Juntos en busca del mediodía. Alfredo y equipo te acompañan en NBR FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Bien, estamos en el aire con amigos. ¿eh? Florencia Polimeni, no es la primera vez que hablamos con ella, es una gran trabajadora en temas tan importantes como el ambiente, la preservación, el cuidado que tenemos que tener y quienes, y que, digamos, tratando de eh, combatir a quienes hacen mal uso de todo lo que tiene que ver con la afección del ambiente. Y el querido amigo Fernando Negro, eh, Fernando es de la casa. Los saludo, hola Flor, buenos días. Hola, buenos días, saludo para ustedes, saludo para los oyentes. Muchas gracias, ¿cómo estás Fer? Hola chicos, ¿cómo andan? Saludos a toda la gente de Navarro, Alfredo, equipo, Flor, un gusto de, de encontrarnos nuevamente en Canadá. Bueno, a ver, la foto de hoy, Flor, ¿qué dice? La foto de hoy dice que después de un largo recorrido con un grupo grande de vecinos preocupados de los últimos años eh, por el, el impacto de los venenos, de los agrotóxicos, tanto en el ambiente como en los cuerpos de quienes habitamos en este paso Lobos y otros tantos pueblos de la provincia de Buenos Aires. Empezamos a investigar qué estaba pasando, hicimos análisis ambientales, vieron horrible, 23 agroquímicos, agrotóxicos combinados con el arsénico de la, de la provincia, de, eh, agroquímicos en la lluvia, agroquímicos en el agua de red, agroquímicos en, la, en, en, nuestra, en las mapas. Eh, y ahora dijimos, bueno, ¿y cómo impactan todos estos venenos en los cuerpos de los, que, de los habitantes? Le fuimos a preguntar al Estado, el Estado no nos dio respuesta, entonces tomamos la decisión de eh, ponernos, coordinarnos con una organización que tiene mucha experiencia de trabajo articulando ciudadanos en la sociedad civil, que se llama Fundación Democracia en Red, que eh, nos ayudó a conseguir los fondos, nos ayudó a organizarnos y salimos a hacer una campaña de ciencia ciudadana en la que tomamos en total 200 muestras de PIS de habitantes de la provincia de Buenos Aires, de las cuales más de 70 son de lobos, eh, y encontramos que el 15% de las personas que estamos habitando lobos tenemos hallazgos de glifosato en nuestro piso. Ah, bueno. Tenemos el veneno en el cuerpo. Un veneno que genera daño genético, ¿no? Eh, es un dato muy, muy, muy fuerte este. Horrible. Y además un dato muy fuerte es de lo primero que dijiste. Fuimos al Estado y el Estado no respondió. Sí. Eso me da una profunda tristeza. Más en contextos como estos, ¿no? Este... Eh, no contar con ese respaldo, sabernos tan vulnerables como para que nadie nos proteja en esta situación. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos para hacer los ciudadanos comunes como para acompañarlos y para acentuar este, este camino que ustedes están trazando? Mira, nosotros eh, vamos aprendiendo al andar, eh, porque la verdad que no hay ningún límite sobre cómo se hacen estas cosas. Eh, justamente, estamos, justamente. Eh, eh, estamos haciendo una acción legal organizada hace tiempo en la que vamos, vamos a arrimar estas pruebas, estos datos científicos a, a la causa para que la justicia provincial nos ayude a persuadir a las autoridades de que hay que tomar acciones urgentes, que hay que por lo pronto frenar las fumigaciones porque están aplicando un veneno que supuestamente el código permite pero que nos dijeron que no iba a llegar al agua de nuestros cuerpos y sin embargo está en el agua de nuestro cuerpo. Sí, esto, esto entra en un terreno confuso seguramente que tiene que ver con la responsabilidad de la aplicación, por ahí va a querer, va a querer, querer, querer buscar un atajo posiblemente, ¿no? No, el terreno, el terreno es confuso hasta ahí, porque la autorización de, del uso de los venenos es del Estado, el Estado no debería autorizarlo a sabiendas de que el, 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 la etiqueta... El veneno dice que eso no llega, no tiene que llegar a nuestro cuerpo. Eh, y sin embargo, está llegando. Que eso supuestamente, si está bien aplicado, la deriva hace que no llegue ni al agua ni al cuerpo. Sin embargo, está llegando a todos esos lugares. O sea, que hay una responsabilidad directa del Estado y la autoridad de aplicación que le permite que, permite que este veneno circule. Y por otro lado, hay una responsabilidad del Estado municipal que cuando nosotros le acercamos estos datos, en vez de solidarizarse con nosotros y ayudarnos a accionar, mira para otro lado. ¿No? Porque vos me podés decir 
hay cosas que dependen del gobierno provincial y que dependen del gobierno nacional. Ahora, la protección inmediata de nuestros derechos como habitantes de este territorio depende del gobierno de la municipal y nos viene ignorando. Así que... La pregunta es, ¿qué te, ¿qué te parece que podemos hacer entre todos los ciudadanos? Más allá de escuchar y de preocuparnos. Pero porque tengo acá un vendedor. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo escucho. <risa> Le voy preguntando a Fer. Fer, tu mirada periodística. Eh, después de todo lo que uno ha escuchado de Fer y lo que viene tratando y, y tratando de acompañar como, como medio de comunicación de, de, a los vecinos, uno cae en la cuenta en principio de que Echeverri no es parte de la solución, sino que es parte del problema. Eh, no ha generado espacios de diálogos y reflexiones para que los vecinos puedan debatir este, y puedan estar contenidos. No ha escuchado la voz de la justicia que tiene que proveer de agua a los vecinos y a los clubes y a las instituciones. No lo ha escuchado. Por lo general, entonces, forma parte del, del problema más que de, de la solución. Y es un intendente que ha ganado la paso y que probablemente todo lo indica puede llegar a ganar en octubre. Eh, ¿Se habló de este tema en la campaña de... electoral, Fer? ¿Se habló, de este tema, ¿Se habló de este tema en la campaña electoral? Se habló muy poco, algunos partidos hablaron, sobre todo uno en particular ha generado una acción de la visita a un intendente de Santa Fe de Firmado, que es primero Lobos, después este, todos han tocado por arriba, pero no en profundidad como merece este tema. Quiero agregar un par de cosas. Eh, que probablemente Flor este, me, va, me va a ayudar en esto también. Eh, han presentado un recurso de amparo que no ha sido escuchado por el Ejecutivo. Ah, se ha generado una ordenanza... Un perdón, perdón, han presentado un recurso de amparo, la justicia ordenó no innovar y el Ejecutivo no cumple. El Ejecutivo tiene que cumplir en principio con la provisión de agua a los vecinos que han presentado el recurso y a los clubes también, de, a las instituciones de nuestra ciudad... Eso no, no ha sido escuchado, no se cumple. No, de hecho, perdón que te interrumpa, sí. Carlos, los guiones se los estamos llevando nosotros a muchas escuelas, que los sacamos de la provisión de agua que nos dan a nosotros, porque la, la municipalidad no está cumpliendo con esta parte del de amparo. Con la particularidad del caso de que una vez o dos veces por semana usted tenés un camión con agua mineral que estaciona frente al municipio. Eh, eso en principio, para entender un poco todo lo, el reclamo de los vecinos, ante quién se enfrenta y ante quién hace oído solos a esta cuestión. Un recurso amparo que no es escuchado. Una ordenanza que necesitaba una firma para ser aprobada y que nunca se firmó y que con el tiempo perdió estado parlamentario. Comentamos que tampoco el nuevo Consejo Liberal de trabajó sobre el tema y no continuó el proyecto. Una firma que significa una firma, una firma que significa que el Consejo lo aprobó, pero alguien no lo aprobó. Se necesitaba una firma para que sea girado el recinto para aprobar o desaprobar la diferencia un, de la un concejal, de, no, un, de aplicación de las zonas urbanas. Un concejal, es quien, un concejal es el que no firmó, digamos, que no estuvo de acuerdo. Porque es claro que el Ejecutivo no quiso tratarlo nunca. Uh -huh. ¿Y no puede haber un dictamen en minoría, por ejemplo? Puede haber un dictamen en minoría, pero si hay un mayoría después probablemente no, no se termine de tratar en el recinto de aprobar o desaprobar. No, y además no, se trata eh, de pensar qué tipo de ordenanza, o sea, de repensar la ordenanza, qué tipo de ordenanza queremos, y porque si hay que hacer una ordenanza que tiene 100 metros de zona de exclusión, está claro que eso no le cambia, no cambia absolutamente nada, que es solo para cumplir con el trámite de hacer la ordenanza. Hay que Entonces, pensar algo que tenga impacto de verdad en... en hay que, hay que sentarse a pensar, nuevamente como dice Flor, en la ordenanza, a sentarse a discutir, llamar a todas las instituciones, eh, instituciones educativas, este, a los medios de comunicación también en general, sentarlos en la mesa de discusión, pero eso no va a suceder con un gobierno de, de Jorge Echeverry, porque no tiene el más mínimo interés de, de tratar este tema. De hecho, cuando eh, los vecinos presentaron sus propios estudios fueron minimizados por parte del Ejecutivo diciendo que eran este, politizados y también poniendo en tela de juicio los mismos del INTA con una eminencia como, como es este, como sale el nombre ahora de la doctora Virginia, Virginia Aparicio, Virginia Aparicio. Eh, fueron puestos en, en cuestionamiento y contrató el municipio un laboratorio de Córdoba, Procor que también tienen, tienen muchos cuestionamientos. Eh, 
Entonces, ante esa realidad estamos. Lo sí, que también... Es. Me... La realidad de que alguien que es parte del problema que no escucha. Bueno, pero también desde aquí se ve que es toda la clase dirigente que tiene un grado de responsabilidad, porque si... Sí, lo... pero estamos hablando de gente que tiene representatividad y gente que es apoyada por el, el por lo menos 50% del electorado, bueno, pero el, según los datos del Bueno, país. pero el otro, los representantes del otro 50% tampoco se preocupan demasiado. Claro. Una sí. cosa es, quiero decir que, eh, bueno, yo creo que, que parte de la sorpresa de la situación a nivel nacional habla de la sordera de algunos dirigentes en relación a la situación que están, estamos viviendo los habitantes, ¿no? Eh, si a mí me resultó muy llamativo que fueran muy pocas las, las, las menciones a este gran problema de nuestro pueblo en eh, la campaña. Eso me resultó bastante escalofriante. De cualquier modo, eh, para tratar de separar las aguas, nosotros como comunidad, como sociedad civil organizada, vamos a seguir llevando esta información a las autoridades, cualquiera que fueren, eh, para, porque creemos que en algún momento el agua tiene que romper ese dique, ¿no? Eh, el agua contaminada. Sí. Así que, eh, claro. espera, lo que vamos a hacer ahora con esta información es acercársela al intendente actual y a quien vaya a ser el próximo intendente, a los actuales representantes de la ciudadanía y a los que vayan a ser los próximos representantes de la ciudadanía y apostar a que en algún momento en la contundencia y la cantidad de la prueba puedan más que las agendas absolutamente caprichosas que están manejando eh, los de estas representantes. Eh, porque la verdad es que estamos hablando de una situación de alerta de, de salud pública a la que eh, es fundamental que empecemos a mirar. Me parece sí. que... Me... Sí. Quiero, quiero agregar algo, Alfredo, perdón, eh, como un dato de color. El 5 de mayo de este año un grupo de vecinos que están limpiados en una escuela tienen eh, un mosquito que, que arroja a, a agroquímicos eh, en ese lugar está funcionando o para un mosquito y eso ha repercutido en, en, en los árboles de la zona y también en la salud de la gente hay un mosquito cerca de una escuela y eso ha sido advertido por los vecinos que han presentado el 5 de mayo una nota, creo que fue otro día la nota me parece eh, el 5 de mayo presentaron una nota al intendente municipal pidiendo que se reubique dicho mosquito y Estamos a 23 de agosto y hasta el momento no hay una sola respuesta. Yo le quiero contar a la audiencia esto. Si tenemos conciencia de la gravedad de lo que está diciendo Fernando, esto quiere decir, se estacionan herramientas o mosquitos de aplicación de agroquímicos adentro del tejido urbano. O sea, el nivel de gravedad, o sea, no, hay un incumplimiento flagrante de una normativa de las leyes vigente. Esto es tremendo. O sea, adentro del tejido urbano, no entiendo, o sea, ¿cómo no hay un mínimo control en relación a eso? Estamos hablando de que están ahí abiertos los bidones al lado de las personas que circulan y habitan todo el tiempo ese espacio público. Entonces es como un nivel de, de, de abandón. Sí, sí o, o, a mí me da, a veces me toma el enojo, a veces me toma la, la tristeza, pero, y esto pasa... Lo, nosotros lo vivimos en Lobo, que es el lugar en el camino toca ponerme el cuerpo, pero pasa en muchos pueblos de la provincia. Entonces, yo invito de verdad a la, a la población, a la audiencia, a las ciudadanas y ciudadanos que están escuchando el programa, a que nos pongamos a pensar en profundidad sobre esto. Si no nos activamos, si no salimos a plantear que esto es un problema que hay que cambiarlo, por esto que tiene que ver con la, la salud de nuestra, de nuestra, de nuestra cita, de nuestros hijos, de nuestra propia salud, la de nuestros abuelos. ¿Por qué no vamos a mover si no nos movemos por esto? Claramente. Sí, sí yo creo que también, perdón que, que interrumpa, eh, necesariamente el mundo de, de hace un par de años, el de hoy, el del futuro, nos invita a ir a un modelo más eh, agroecológico sustentable. Y en esa discusión tenemos que estar todos. Y en esa discusión no tiene que faltar nadie. Me parece que, que hay que ir hacia un sistema mucho más... Este, eh, humano, mucho más este, menos extractivista eh, de los recursos de un planeta que está gritando por todos lados basta de saquearme Entonces, No, y, y otra cosa que te complemento ahí, Fer, nos están diciendo que es para alimentarnos, que están produciendo con estos químicos, que además se pagan en dólares, claro. o sea, este paquete se paga en dólares, para alimentarnos el 30% de, la, de los chicos de la Argentina tienen problemas de comida, comen 
están subalimentados en este momento de la Argentina. Entonces, ¿a quién le están alimentando? Esta es otra cosa que me parece importante que nos sentemos a pensar. Ahora, ¿a dónde va supuestamente ese alimento? Que no es alimento, sino que son commodities que se exportan de la Argentina para, a cambio de dólares. Dólares que cada o sea, dinero de cada vez vale menos. Entonces, es importantísimo que nos sentemos a pensar de fondo cómo está armado el sistema, que nos inseremos, no importa, no es necesario que nos señalemos como en el meme del hombre araña a ver quién tiene la culpa, eso ya nos suma. Pero no podemos ocultar tan más esta situación. No está se puede la... seguir de la misma manera. No, está, la, la, la población se está enfermando, no tenemos una buena situación económica, no estamos alimentándola además porque hay grandes problemas desde nutrición, de qué es lo que estamos haciendo bien. Este es el tema que hay que preguntarnos, ¿no? Está muy claro, nos ponemos al servicio de la causa, chicos. Muchísimas gracias, siempre por estar y por eh, llamar cuando tenemos una novedad. Gracias, un saludo grande para todas las las presentes y los presentes que están escuchando. Porque también vale preguntar cómo es la cosa. No, ahora el Checho Santana hace un muy buen trabajo en ese aspecto, hace denuncias permanentemente y acá también tenemos que tomar cartas en el asunto. Les agradezco mucho otra vez y les dejo un abrazo. Abrazo grande. Chao. Chao. Nos vemos pronto. Preocupante, angustiante, muy triste. Activa tu teclado y envíanos un mensaje. Comunicate por WhatsApp al 2227-539856. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro. Gabriel Rodríguez.